。你今天晚上有空吗？今晚，今晚没事哎。今晚又不用去录音棚，也不用去打工，也不需要去补课。今晚可以好好休息一晚。嗯，那一会儿给你一个地址，晚上七点的时候来找我。有关下期节目的事。玉总给你说了下期节目的安排了。玉生说：“下期节目要穿情侣装，我们去买两套不会又笨又准的。”啊。叶叔哎，我们卖情侣装也没有必要到这种地方来买，情侣装都很简单的。难道你是想要找 T 恤前面印着爱心那种很傻的情侣装吗？看看吧。请问两位需要帮忙吗？你好，请你帮他找几套合适的衣服。这位小姐很适合娇小甜美风的衣服，请问您是喜欢裙窄的裤子呢？嗯，都行。好的。这么多衣服都要试啊！我试试，试试怎么知道哪一套合适？你确定？你还想要再换吗？不了不了，<笑>挺好。我说最不喜欢蓝色。什么？嗯，我说你眼光特别好，欣赏。这回是不是该给你选了？你说呢？终于轮到我来挑了。那你可得准备好了，走。公平了吧？怎么每天都这么合适？就这些吧，这也挺好的，你穿起来显得你特别年轻。嗯，绿色，挺好的。你看这绿帽子。啊，啊，呃，我这个衣服吧，绿色可能。显得有点太小了。不是，你的衣服是蓝色系的，你也应该给我选个蓝色系的衣服。你以前不是说我穿一身蓝色特别像那个被打翻的那个油漆桶吗？那以后咱们出去就两个油漆桶吗？哎，要不然你穿红色吧。红色？为什么？你没听说过一句话呀，叫“自古红蓝出 CP”。
就是这个。累死我了，搞什么呀？还以为穿起那装就会来一点温馨的感觉，谁知道是去玩密室逃脱啊！给我吓死了。嗯，但是为什么其他情侣都没有穿情侣装，就我们两个穿情侣装？因为玉生是个骗子。是吗？不知道贝多芬饿了没？你这个当妈的怎么不去看一看？贝多芬饿了没有呀？贝多芬。耳朵，妈妈回家了。这儿挺好的，只是呢，妈妈现在住着不太习惯。没有你那些阿姨啊，我们在一块打牌呀、啊、说话，开心。你们呢都忙，上电视也不能接电话，妈就没打给你。有空再回家看看啊、嗯。耳朵，妈之前反对你跟小叶，其实呢，妈主要是怕你被人骗了。现在看来呢。小叶那孩子挺好的，你要珍惜啊！啊，两个人好好相处，开开心心的过日子。没事呢，带着小叶回家，妈给你们做好吃的，做你最喜欢吃的青菜蔬菜。孩子怎么吓人呢？讨厌！这不是好久没见了吗？想你了。好，好，知道了。我说栗子，你也挺没良心的，也不知道联系我，是不是又在捣鼓什么坏事儿？哈哈，来坐着坐着，边吃边喝边聊啊！啊，都是你喜欢的。招啊！我找到新的工作了。你这么厉害，找到新工作不新鲜啊？说着呗。嗯，简单来说呢，还是文化制作类的公司，不过从制作内容方面来讲，更偏向于人文文化类的纪实片。嗯，听着感觉都挺好的。